പാട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് അഡ്വെഞ്ചർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഴുത്തനാണ് അച്ഛനായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ജനിക്കില്ലായിരുന്നു സിനിമക്കൊന്നും പേര് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു സാലിമി ആ അച്ഛനെ കൊണ്ടൊരു ഗുണവും ഇല്ല ഈ അച്ഛനെ കൊണ്ടൊരു ഗുണവും ഇല്ല അവനെ കൊണ്ടൊരു ഗുണവും ഇല്ല ഇതിലും മഞ്ജു ആണുങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ നടക്കുവാണോ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ലിറ്റിൽ മിസ് സൺഷൈൻ അടിച്ചു മാറ്റിയല്ലേ സോറി ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല കോമഡി സ്റ്റാർസ് വിട്ടതിനു ശേഷം ജഗദീഷിനായിട്ട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല ശരിയാണ് വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ വി പ്രസെന്റ് യു ദ പെർഫെക്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ്ില്ല <laughs> 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 ഫീൽ ബാഡും ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അച്ഛനും മകനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അത്രത്തോളം ഫീൽ ഗുഡ് ഒന്നും അല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ്ചറാണ് ലൈഫിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അടുത്തൊരു കമൻ്റെ അതിലെ അപ്പൂപ്പനെ കാണാൻ ഷെയിൻ ടോം ചാക്കോടെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഇത് ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും കമന്റുണ്ട് ഷെയിൻ ചേട്ടന്റെ ലുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ലുക്ക് ഉണ്ട് ഡൗട്ട് ഡൗട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മള് മറ്റേ മുഖ്യമന്ത്രി അടുത്ത അടുത്ത കമന്റെ സിനിമക്കൊന്നും പേര് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു ഫാലിമി സിനിമ കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറയൂ ഈ പേര് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അതില് കുറിക്കാൻ പറയണം തലതെറിച്ച ഫാമിലി സമം ഫാലിമി അക്ഷരത്തെറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലി സമം ഫാലിമി അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഫാലിമി എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫാമിലിയാണ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ബിക്കംസ് എ ഫാലിമി പേര് അതൊരു എന്താ പറയാ പേരില്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പേര് സിനിമക്ക് അത് സിനിമ ഒരു കമന്റെ ചേച്ചിക്കുള്ളതാണ് ആരെയും വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിക്കണോ ഫാമിലി അത് പക്ഷെ വയസ്സാൻ കാലത്ത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ മക്കള് ആയി ആക്ച്വലി അങ്ങനെയാണ് സിനിമ കാണിച്ചത് സിനിമയുടെ കഥ മുഴുവൻ പറയേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളാണ് ആ കുടുംബത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം നിൽക്കില്ല ഇട്ടിട്ട് പോകാനും പറ്റില്ലല്ലോ വയസ്സായ ഒരു അച്ഛനുണ്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നൊരു മോനുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ നോക്കുന്നില്ല ഈച്ചനായിട്ടിരിക്കുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ പുള്ളി മറ്റേ കൊതുകിന്റെ ബാറ്റുമായിട്ട് ഈച്ചനായിട്ട് 
അവസരങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ലോൺ എടുക്കാനും സമ്മതം ലോൺ വീടും സ്വർണവും പണയങ്ങളും എല്ലാം പണയത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിന്റെ കാര്യം ഇനി ഒരു ലോണും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ലോൺ അടുത്ത് തീർക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം റിസ്ക് എടുത്താലേ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ആ പക്ഷെ ആ എത്ര റിസ്ക് എടുക്കും ജീവിതം റിസ്ക് എടുത്തല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലേ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചു പറഞ്ഞു പൂർണ്ണ സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കല്യാണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ വീട് നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വം മൊത്തം എന്റെ തലയിലും അമ്മയുടെ തലയിലുമാണ് അമ്മ പ്രസിൽ വേറെ സ്ഥലത്ത് വേറെ പ്രസിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഞാൻ ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇഷ്ടമില്ലാതെ അച്ഛൻ ശരി അച്ഛൻ്റെ പ്രസ് മോശമായി അച്ഛനിപ്പം തൊഴിലില്ല ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല പ്രായമായ മക്കൾ സ്വന്തമായി ഏൺ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മക്കളുള്ളപ്പോൾ അച്ഛനെ തള്ളി പറയരുത് അച്ഛൻ മക്കളെ വളർത്തിയിട്ടാണ് ഈ ലെവൽ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഏൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛ ഇത്രയും നാളെ അച്ഛന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടു അച്ഛൻ പ്രസുമായിട്ട് നടന്നു ഇപ്പോൾ പ്രസ് മോശമായി അച്ഛൻ ഇനി ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഇവിടെ അച്ഛന്റെ ഗൃഹനാഥനായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറയാത്ത എന്താ ആച്ചനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല ഈ അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല അവനെ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല അടുത്ത കമന്റ് സന്ദീപിനുള്ള കമന്റ് ആണല്ലോ ആഫ്രീക്കൻ ലിവിംഗ് ടുദർ ഒക്കെ മതിയെന്ന് ആഫ്രീക്കൻ ലിവിംഗ് ടുദർ ആണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഈ ഫ്രീക്കൻ അത്ര കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്തായാലും ഓക്കേ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അടുത്തത് ബേസിൽ ചേട്ടനുള്ളതാണ് ഇതിലും കെട്ടാച്ചരക്കാണ് അല്ലേ ബേസിൽ നിന്ന് എന്താ ചേട്ടൻ കെട്ടാച്ചര കെട്ടാച്ചര കാണ അല്ലേ കല്യാണ ആലോചന ശരിയാവുന്നു ഇല്ല കെട്ടാച്ചരക്കായിട്ട് നിന്ന വേറെ പടം വേറെ ഒരു സിനിമയില കെട്ടാച്ചരക്കായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ളത് അല്പക്കൂടെ ഗൗരവമുള്ള വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് കാപ്പയിലും റോഷാക്കിലും ഇതിൽ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത അച്ഛന്മാരുടെ പ്രതീകം അവരുടെ ഒരു ഒരു കറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ ഇതിലും മഞ്ജു ആണുങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ നടക്കുവാണോ ഇതിനകത്തോ വീട്ടിരിക്കുന്ന ആണുങ്ങൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അല്ല ഇതിൽ ഭരണമൊന്നുമില്ല ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഭരണമൊന്നുമല്ല എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അങ്ങനെയാണ് വേറെ അതിനിപ്പോ ഈ ട്രെയിലറിൽ അങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നതായിട്ടൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തൊരു കമന്റെ പ്രകൃതി പടങ്ങളൊക്കെ നിർത്തടാന്ന് ഫീൽ ഗുഡ് മൂവിയാ ആ ഫീൽ ഗുഡ് മൂവി കുറച്ച് നന്മയൊക്കെ കുറച്ച് വാരി വിതറിയുള്ള മൂവീസ് ഇതിന് തന്നെയില്ല ഇല്ല നന്മയുണ്ട് പക്ഷെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് സിനിമ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതി സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പോലത്തെ ഒരു സിനിമയല്ല ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളല്ലേ പ്രകൃതി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഫീൽ ഗുഡ് അങ്ങനത്തെ സിനിമയല്ല വെരി സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് ഇതിൽ പാട്ടുണ്ട് മറ്റേ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഹ്യൂമർ ഉണ്ട് അഡ്വെഞ്ചർ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇമോഷണൽ ഇതുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പാക്കേജ് ആണ് ഒരു ട്രാവൽ അഡ്വെഞ്ചർ സിനിമയാണ് ലിറ്റിൽ മിസ് സൺഷൈൻ അടിച്ചു മാറ്റിയല്ലേ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിച്ച പോലെ എങ്ങനെ ടീച്ചർ കാണുമ്പോൾ ടീച്ചർ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കമന്റ് ലിറ്റിൽ മിസ് സൺഷൈൻ അടിച്ചു മാറ്റി അതിന്റെ ഒരു വൈബ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോറി ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല ശേഷം <laughs> 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 
അത് ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു മൂവിയുടെ പോസ്റ്ററും അല്ലെങ്കിൽ മൂവിയുടെ ട്രെയിലറൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചതാണ് പഴയ കോമ്പോ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഒന്നിച്ചപ്പോൾ കാരണം കുറെ നാളായല്ലോ ഒരു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷമെങ്കിലും ആയിക്കാണ് അത് തീർന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഈ കോമ്പോ ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വീണ്ടും കണ്ടപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടുപേർക്കും ഇല്ല അത് ഇപ്പൊ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ചാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജ് ഷോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അഭിനയത്തിന്റെ ഇതില് അതേപോലെ തന്നെയാണോ അതിന്റെ ഒരു അതിന്റെ ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഇത് വേറൊരു ജോണറുള്ളത് അപ്പുക്കുട്ടൻ്റെ ആ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലേ ഇത് അപ്പുക്കുട്ടൻ്റെ ഇനി ഹരിഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത ഭാഗം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുക്കുട്ടൻ്റെതായിട്ടുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങളുണ്ടാവും ഇതിൽ അപ്പുക്കുട്ടൻ്റെ ട്രേറ്റ്സ് ഈ ക്യാരക്ടറിന് ഇല്ല അപ്പുക്കുട്ടൻ ഒന്ന് വേറെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പുക്കുട്ടൻ്റെ ട്രേറ്റുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വേറെ മായിൻകുട്ടി പോലും അപ്പുക്കുട്ടിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഹൃദയ ഭാനും ഒക്കെ അപ്പുക്കുട്ടിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ബേസിക്കലി ഒരു ഇഡിയറ്റ്സ് ആണ് അടുത്തൊരു കമന്റ് അത് ജഗദീഷേട്ടനുള്ളതാണേ കോമഡി സ്റ്റൈൽസ് വിട്ടതിനു ശേഷം അല്ല ശരിയാണ് കാരണം ടി വിയില് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു കോൺട്രാക്ട് ആണ് ടി വിയില് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നല്ല കുറെ സിനിമകൾ എനിക്ക് മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു ഡേറ്റ് ടി വിക്ക് വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചാൽ അവിടെ വേറൊരു നല്ല സിനിമ വന്നിരുന്നാലും ഈ ഡേറ്റ് തെറ്റിക്കാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ നല്ല അവസരങ്ങൾ മിസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് സിനിമയിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ചേട്ടനെ വിളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചേട്ടൻ ഒരു രണ്ടു ദിവസം ക്ലാഷ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മാറി നിന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല വേഷങ്ങൾ കിട്ടിയെന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതി ടി വി എനിക്ക് തള്ളി പറയാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം തന്ന സംതൃപ്തി തന്ന മേഖല തന്നെയാണ് ടി വി ടി വിയും സിനിമയും ഞാൻ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു അടുത്തൊരു കമന്റ് നാടകാര നാടകാചാര്യൻ മീനരാജ് സാർ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്നു അമ്പത്തിനാല് വർഷം നാടകത്തിൽ അതിന്റെ ആസ്വാദ്യം അതൊക്കെ ആസ്വദിച്ചും സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങനെ നടന്നാണ് കേരളത്തിലെമ്പാടുമായിട്ട് നാടകം കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാടകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നമ്മുടെ നിയമസഭയുടെ അമ്പതാം വാർഷികത്തിൽ മന്ത്രിമാരെയും എം എൽ എമാരെയും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാവരെയും വെച്ച് ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറുള്ള നാടകം ഇരുപത് ദിവസം ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷം പക്ഷെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ സന്തോഷം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ അവരുടെ ആക്ടിങ് കപ്പാസിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾക്ക് പോലും ഇല്ല പിടിക്കാൻ അവർ വേറൊന്നുമല്ല ചില ഘട്ടങ്ങളിലെ അവർ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജീവിതത്തിൽ പോലും അഭിനയിക്കേണ്ടി വരണം സന്തോഷം സങ്കല്പപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം അഭിനയിക്കാൻ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മിടുക്കന്മാരായ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല ഒരു അനുഭവം കിട്ടിയത് മാഷ് നാടക രംഗം നാടകം സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആണ് വളരെ ഫാൻ ബേസ് ഉള്ള ആളാണ് ഒരുപാട് ശിഷ്യ മനസ്സിലാവത്തില്ല അല്ല അത് സംവിധായകൻ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് സന്തോഷത്തോടെ എനിക്കും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരും കാരണം സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെന്താ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് തന്നെ അവര് നമ്മളെ പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പം ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖം ചിലപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ആ ആചാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നാട്ടുനടപ്പനുസരിച്ച് ആ ദുഃഖമൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് കഴിഞ്ഞ് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി ഫോൺ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ റിയൽ പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ലീ ലൈഫിലേക്ക് മടങ്ങും നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സന്തോഷമുള്ള വാർത്ത കേട്ടാച്ചിരിക്കും പക്ഷേ ആ മരണ വീട്ടിൽ ഉള്ള എല്ലാവരുടെയും സംഭവം എന്തായിരിക്കും കല്യാണ വീട്ടിലുള്ളത് ഓരോ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ടി വരും അതിനകത്ത് ചിലരൊക്കെ
വായിച്ചു നോക്കിട്ട് വേണ്ട ചെയ്യാം കേട്ടോ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അയാളുടെ പ്രശ്നത്തിലോട്ടേക്ക് തിരിയേണ്ടി വരും അപ്പൊ അയാൾ ഉടൻ തന്നെ ഇത്രയും നേരം സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇവരെ കണ്ട് കള്ളച്ചിരി ചിരിച്ചു എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് സങ്കടങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഞാൻ പറയുന്നത് അവർ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും വളരെ നമ്മളാണെങ്കിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു പക്ഷെ അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നൂറ് സംഘർഷങ്ങളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും ഒരു വാർത്ത അവതാരകനോ അവതാരകയോ വാർത്ത വായിക്കുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിലിട്ടിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് ആ കുഞ്ഞു കരയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ മറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് വാർത്ത പ്രേക്ഷകരോട് നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഈ സാഹചര്യം വീട്ടിലെ സാഹചര്യം ഒരു കലാകാരനോ കലാകാരിക്കോ അവരുടെ പ്രകടനത്തിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ പറ്റില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള ചില പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ പറ്റില്ല അത് പെർഫോമൻസിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് എൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡിൽ എൻ്റെ ദുഃഖം എൻ്റെ പ്രശ്നം എൻ്റെ നൊമ്പരം അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചേരുക ആ നൊമ്പരം പുറത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും മൂടൗട്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാം മൂടൗട്ടാവും അപ്പം അത് അപ്പം അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ആ അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ദുഃഖമാണ് ഞാൻ മറന്നതായി അഭിനയിക്കുന്നത് എനിക്ക് ദുഃഖം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല അവിടെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും എനിക്ക് ഏയ് അതൊക്കെ ഞാൻ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളവരെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പടത്തിൽ ഒരു പാട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാറ് പാട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി വിഷ്ണു വിജയ് വിഷ്ണു വിജയ് ആണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ തല്ലുമാലയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അമ്പിളി കപ്പി ഒരുപാട് സിനിമകൾ അത്തേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ വളരെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ വിഷ്ണു വിജയ് മ്യൂസിക്കും മൂസിൻ പാരാരിയാണ് ലിറിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിനായക് ശശികുമാറും ഉണ്ട് മൂസിൻ പാരാരിൻ്റെ അറിയാമല്ലോ തല്ലുമാലയിലെ പാട്ടുകളും ഒക്കെ മഞ്ചീര സിഞ്ചിതം എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടും മൂസിനാണ് എഴുതിയത് അതുപോലെ വിനായക് ശശികുമാറും അതരാഞ്ജലി നേരട്ടെ മുതൽ പറദീസ് അതെല്ലാം വിനായക് ശശികുമാറും അപ്പോൾ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ള പാട്ടുകളും നല്ല നല്ല വരികളൊക്കെ ഉള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എല്ലാം ഉണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാറ്റ് ഷോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയം നമുക്ക് ആ ഒരു പാട്ട് വേണേ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഏത് പാട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്കത്തെ പാട്ട് മഞ്ജീര ചിഞ്ചിതമേ ജില്ലെ ജില്ലെ പറയല്ലേ മന്നുരഞ്ഞ മഞ്ഞാനേ നന്നേനാനേ തമിഴത്തിൻ സംഗ്രീടേ തന്തോയത്തിൻ ദില്ലാനേ തരരരരരരേ തന്തരരരേ കതലേ പ്രേമതലേ അടിപൊളിയാവട്ടെ തിയേറ്ററുകളിൽ വൺ റെസ്പോൺസ് ചെയ്തിട്ട് ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എനിക്ക് തള്ളയാണ് ഇഷ്ടം